。注意看，当英国天才选手杰克拉夫尔成功完成高难度一跳后，现场顿时爆发了雷鸣般的掌声，而场下的英国教练激动的就岔开香槟庆祝了。不过没等他们开心多久，随后上场的中国小将王宗源就用封神一跳，直接让他们目瞪口呆。这是2023年跳水世界杯男子三米跳板决赛现场。此次中国跳水梦之队派出了00后小将王宗源出战，而他此次最大的对手就是英国天才选手杰克拉夫尔。值得一提的是，王宗源在这场比赛之前，因为受伤有很长一段时间没参加系统训练，所以这也让现场的中国观众十分担心王宗源的状态。首先登场的是韩国选手吴哈朗，他的第一跳选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4。这一跳裁判打分 69.70 分。乌克兰选手科瓦洛夫的第一跳。他选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4 最后得到 76.50 分。英国选手杰克拉夫尔的第一跳，他选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4 四。有丢丢退板，这一跳也拿到了 76.50 分。德国选手维泽曼的第一跳，他选择4 0 7 C， 难度系数 3.4 这一跳获得了 71.40 分。接下来就是中国小将王宗源的第一跳。他选择4 0 7 C， 难度系数 3.4 太棒了！王宗源第一跳得到 86.70 分，首轮战罢王宗源暂排第一。乌克兰选手科瓦洛夫和英国选手杰克拉夫尔分别排在第二和第三名。韩国选手吴哈朗的第二跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.4。这一跳得到了 74.80 分。乌克兰选手科瓦洛夫的第二跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.4。这肩膀压得太厉害了，失误的一跳只拿到了 56.10 分。英国选手杰克拉夫尔的第二跳，他选择3 0 7 C， 难度系数 3.5。最后得到 84.00 分。德国选手维泽曼的第二跳，他选择3 0 7 C， 难度系数 3.5。这一跳拿到了 63.00 分。中国小将王宗源的第二跳，他选择5 3 3 7 D， 难度系数 3.5。这肯定又是一个高分动作，完美一跳拿到 91.00 分。第二轮，王宗源逐渐找到了状态，以 177.70 的总分排名第一。杰克拉夫尔排名第二。韩国选手吴哈朗的第三跳，他选择1 0 9 C， 难度系数 3.8 最后得到 64.60 分。乌克兰选手科瓦洛夫的第三跳，选择1 0 9 C， 难度系数 3.8。最后得到 58.90 分。英国选手杰克拉夫尔的第三跳，他选择4 0 7 C， 难度系数 3.4。最后得到 81.60 分。德国选手维泽曼的第三跳3 0 7 C， 难度系数 3.5。得到 64.60 分。中国小将王宗源的第三跳5 1 5 6 B， 难度系数 3.9。九，九十三分左右。高难度一跳也拿到了 91.65 分。第三轮结束，王宗源以绝对的优势排名第一，让所有选手都遥不可及。韩国选手吴哈朗第四跳，拿到 68.25 分。乌克兰选手科瓦洛夫的第四跳，最后得到 63.00 分。英国选手杰克拉夫尔的第四跳，最后得到 68.40 分。德国选手维泽曼的第四跳。得到 68.40 分，接下来是中国小将王宗源的第四跳，太高了！这一跳水花稍稍没能压住，最后得到了 87.50 分。即便失误，王宗源还是稳居第一，简直太强了。我们来看韩国选手吴哈朗的第五跳，这一跳拿到了 72.00 分，已经把韩国教练兴奋的不行了。乌克兰选手科瓦洛夫的第五跳。拿到了 71.75 分，英国选手杰克拉夫尔的第四跳，最后得到 79.80 分。德国选手维泽曼的第四跳，最后也拿到了 85.50 分。中国小将王宗源的第四跳，很棒很棒，再一次拿到了 91.80 分的高分。此时的比赛仿佛变成了王宗源的个人秀，人们都想知道这个中国小伙能带来多大的惊喜。韩国选手吴哈朗的最后一跳，他选择5 1 5 6 B， 难度系数 3.9 这一跳只拿到了 54.60 分。乌克兰选手科洛瓦夫的最后一跳，他选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.4 最后得分 66.30 分。英国选手杰克拉夫尔的最后一跳，他选择5 1 5 6 B， 难度系数 3.9 还是有些偏。巨大的压力下，这一跳只得到了 52.65 分。德国选手维泽曼的最后一跳，他选择5 1 5 6 B， 难度系数 3.9。大动作
，成功拿到了 85.80 分。接下来全场屏气凝神，来看中国小将王宗源的最后一条，恐怖如斯的1 0 9 C， 难度系数 3.8。王宗源的这一跳直接把所有选手彻底打红了，裁判也是直接给了 104.50 的超级高分，让所有人望而兴叹。这就是中国小将的实力，让我们一起为小将王宗源鼓掌点赞。好了，这期视频就到这，我们下期再见。注意看，当德国选手克里斯蒂娜以高难度动作在比赛中出现严重失误时，场下的德国教练满脸的不敢相信，因为就在刚刚，我们中国小将陈芋汐却以这个动作拿到了全场最高分。这是2023年跳水世界杯女子十米跳台决赛现场，来自世界各地的跳水高手汇聚一堂。此次代表我们中国队出战的是小将全红婵和陈芋汐，作为中国跳水队的未来之星，俩人的比赛也吸引了许多前辈前来观战。不得不说，陈若琳和郭晶晶是真的漂亮啊！而两名中国小将此次最大的对手则是英国选手多里尼亚。多里尼亚虽然才18岁，但凭借不俗的实力，在本届世界杯中取得了第三的位置。不过，虽然多里尼亚很强，但还是要沦为两位中国小将的背景板。全红婵和陈芋汐的冠军之争，谁才能笑到最后？首先登场的是意大利选手比基尼，他选择3 0 5 C， 难度系数2点八。比基尼第一跳得分 63.00 分，随后上场的是韩国选手崔恩比，他选择4 0 5 B， 难度系数 2.8 裁判打分 58.80 分。第三位则是德国选手克里斯蒂娜，他选择4 0 7 C， 难度系数 3.2 哦天哪！因为失误，这一跳只拿到了 30.40 分。接下来就是英国选手多里尼亚，他选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。这一跳得到了 76.80 分，随后上场的是中国选手陈芋汐，她选择1 0 7 B， 难度系数三点。完美一跳得到 85.50 分，而最后一位登场的全红婵同样选择了1 0 7 B， 难度系数三点。哇，也是一个接近完美的一跳。裁判打分 87.00 分，第一轮结束，全红婵暂排第一，陈芋汐紧跟其后排名第二，意大利选手比基尼的第二跳。他选择1 0 7 B， 难度系数 3.0 最后得分 55.50 分。韩国选手崔恩比第二跳选择1 0 7 B， 难度系数 3.0 最后得分 54.00 分。德国选手克里斯蒂娜的第二跳1 0 7 B， 难度系数 3.0 哎呀！最后得分 40.50 分。英国选手多里尼亚的第二跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。最后得分 67.20 分，中国选手陈芋汐的第二跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.2 漂亮，完美一跳拿到了 92.80 分。中国选手全红婵的第二跳同样是4 0 7 C， 难度系数 3.2 最后得分 83.20 分。第二轮战罢，陈芋汐反超至第一名，全红婵位居第二。意大利选手比基尼的第三跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.2 来到第三轮。得到 44.80 分，韩国选手崔恩比第三跳选择2 0 5 B， 难度系数 2.9 最后得分 55.10 分。德国选手克里斯蒂娜第三跳选择2 0 5 B， 难度系数 2.9 最后得到 52.20 分。英国选手多里尼亚第三跳选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。最后得到 67.50 分，中国选手陈芋汐的第三跳，她选择6 2 6 C， 难度系数 3.3 漂亮！再次拿到 92.40 分的高分，我们来到中国选手全红婵的第三跳，选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2 同样拿到 92.80 分的高分，此时仿佛已经变成了中国队的队内赛，俩人神仙打架。第三轮，陈芋汐依然排名第一，全红婵稍稍落后，位于第二。意大利选手比基尼的第四跳。选择2 0 5 B， 难度系数 2.9 得到 44.95 分。韩国选手崔恩比的第四跳3 0 5 C， 难度系数 2.8 得到 58.80 分。德国选手克里斯蒂娜的第四跳选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2 最后得到 57.60 分。英国选手多里尼亚第四跳选择3 0 5 C， 难度系数 2.8。最后得到 67.20 分，中国选手陈芋汐第四跳选择2 0 7 C， 难度系数 3.3 点最后拿到 69.30 分，中国选手全红婵第四跳选择2 0 7 C， 难度系数 3.3 三。
，拿到 69.30 分。这一跳两名中国选手都出现了一点失误，不过陈芋汐还是以8分的优势排名第一。那么最后一跳，全红婵能否完成绝地反击呢？让我们拭目以待。意大利选手比基尼的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。最后得到 52.80 分，韩国选手崔恩比最后一跳选择5 1 5 2 B 难度系数 2.9 最后得到 56.55 分。德国选手克里斯蒂娜的最后一跳选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 最后得到 62.40 分。英国选手多里尼亚的最后一跳选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 好、啊，漂亮。最后得到 81.60 分，接下来就是中国选手陈芋汐的最后一跳，她选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 没有问题，非常漂亮。陈芋汐的最后一跳得到了 91.20 分，现在压力来到了全红婵这里，她是否能突破自我？全红婵的最后一跳同样是5 2 5 3 B 难度系数 3.2 非常漂亮。全红婵这一跳同样得到了 91.20 分，最后陈芋汐领先七分拿到了冠军，全红婵拿到了第二名。不得不说，两名中国小将真的太厉害了，让我们为全红婵和陈芋汐鼓掌点赞。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。你说你惹谁不好？天天要惹中国跳水梦之队。这句话也许是日本队心里最真实的写照。当日本选手完成最后一跳后，在掌声中迷失自我的日本选手竟然提前庆祝起来，完全没把还没上场的中国队放在眼里。而接下来上场的中国选手却啪啪打了他们的脸。这是2022年世锦赛女子双人三米跳板决赛现场。此次中国队派出了陈依文和昌雅妮两位实力小将，而在这次的参赛选手中，唯一能和中国队刚一刚的也就是日本队。不过在中国跳水梦之队面前，这些都是弟弟。接下来让我们回到比赛，看看中国队是怎么收拾嚣张的日本队的。首先出场的是日本选手，这套动作的难度并不高，最后裁判打分 49.2 分。接下来轮到我们中国选手登场。来看一下昌雅妮和陈艺文，好动作，这是接近完美的一跳，非常漂亮的一跳。从侧面看，两个人仿佛融为了一体。最后裁判打分 52.8 点八分。第一轮中国力压日本队排名第一，来到第二跳，这次日本队依然选择了难度系数 2.0 的动作。金护林和三上沙野可来自日本，像这样的我们就称作是诱导动作或者是基础动作。从解说的语气，大家也能听出来，日本队选择的动作没有任何难度，所以裁判只给了 46.8 分。再来看看我们中国选手的第二条，不错不错啊，这又是一个接近完美的动作。这一跳无论是动作完成度和水花都近乎完美。裁判看后再次给了 52.8 分。第二轮中国队再次拉开差距，以 105.6 的总分稳居第一。进入第三轮，着急的日本队选择了难度系数 3.0 的动作。试图追上中国队的总分，确实最后他们完成的也非常不错，裁判也是给出了72分的高分，直接追回和中国队的分差。但很可惜，我们的中国选手临危不乱，依然死死的控制着场上的局势。四轮战罢，中国队依然稳稳第一。最后一轮，气急败坏的日本队一定会做出最后的反扑，让我们拭目以待。日本队的最后一跳，难度系数 3.0。漂亮，确实是一个比较优秀的发挥。日本队的教练员也看起来非常的激动。当他们完成这一跳后，现场所有日本人都激动的庆祝了起来，好像冠军已经被他们拿到了。而接下来中国队的出场直接告诉他们，什么才是跳水天花板。中国队的最后一点，太棒了！陈艺文和昌雅妮的这一跳，直接让现场所有人起立鼓掌。用绝对实力拿到了冠军，展示我国跳水队的恐怖统治力。视频前的你，如果也觉得他们很棒，请为他们加油点赞。好了，这期视频就到这里，我们下期再见。